안녕하세요. 이번 네일은 벌써 이만큼이나 자랐습니다. 그래서 요거를 일단 제거를 하고요. 연장도 하고 요런 아트를 해보려고 합니다. 한번 시작해볼게요. 이번에 이렇게 짧게 했던 이유가 제가 연장을 한번 어차피 싹다 하려고 했었어가지고 좀 짧게 했었거든요. 짧게 하고 사니까 너무 불편한 거예요. 그래서 연장하는 이 날만을 기다려왔습니다. 빠르게 제거하고 올게요. 잘 털어주면 이제 제거는 끝났고요. 제거에 소요된 시간은 지금 찍힌 시간 보니까 약 5분 정도입니다. 한 손에 하나씩, 한 손에 1분씩 걸렸네요. 잘 털어주고, 어, 케어만 하고요. 쉐입은 어차피 연장을 할 거니까 그냥 이대로 할 거예요. 케어만 하도록 할게요. 지금 큐티클 제거를 한지 얼마 안 되어가지고 큐티클이 별로 없어요. 지금 리퍼로 잘라내지 않았는데도 별로 없죠. 할게 없는데? 너무 깨끗한데요? 여기는 조금 있네요. 이 정도면 될것 같습니다. 케어는 여기까지 하고요. 바로 베이스 젤 발라볼게요. 베이스 젤은 지젤리 사용할 거예요. 오, 새거 꺼내야겠네. 양이 많이 없네요. 원래 평일이면 한창 일할 시간인데 일요일이니까 뭔가 건물 자체가 되게 조용한 것 같아요. 발라주고 한번 큐어링하고 저는 이제 염지는 꼭 한번 큐어링을 먼저 해주는 편이에요 셀프로 할땐 아무래도 좀 자주 하게 되더라고요 큐어링을 아 여기 보이세요? 예전에 깨져서 랩핑했던 데인데 요 속에 있을 때 깨졌는데 되게 많이 자랐네 랩핑도 잘 해놓으면 정말 자라날 때까지 되게 오래가요. 큐어링 한번 해주고 나머지 손들도 이어서 발라줍니다. 
지금 뭘로 연장을 할까 굉장히 고민이거든요. 저는 원래 손님들이 될 때는 폼지를 조금 선호하는 편인데 오늘은 혼자 있으니까 폼지 재단해줄 사람이 없어요. 원래 폼지로 하려고 이렇게 폼지를 전뜩 꺼내놨는데 아무래도 그냥 팁으로 해야 할것 같아요. 팁을 꺼내서 맞는 사이즈를 찾을게요. 이 팁은 듀얼 팁이고요. 끝에 이렇게 떼어낼 수 있게끔 무언가가 붙어있는 그런 팁입니다. 저는 이거 라벨 떼고 저희 거 붙여가지고 지금 라벨이 없는데 무슨 말랑 듀얼 팁? 어떤 듀얼 팁? 그런 이름이었던 것 같아요. 깨끗하게 잘 미경화를 닦아주시고요. 엄지는 이걸로 하고 여기다가 미리미리 사이즈를 재서 순서대로 밑에 내려놓을 거예요. 저는 플리제를 이용을 할 거고요. 이거 브러쉬는 짠! 이렇게 생긴 탄력이 있는 모면은 다 됩니다. 잘 펼쳐서 준비 준비 끝났고요 하나하나 붙여볼게요 잘 눌러서 부착하고 핑큐어 살짝 쏴주고 제가 검지랑 중지는 C커브가 조금 심한 편이에요. 그래서 여기는 좀잘 붙여줘야 합니다. 괜찮으면 큐어링 한번 하고 이번에 한번 넣고 올게요. 두 번째 가장 제 손에서 C커브가 가장 심한 곳이에요. 잘 부착해주고 길이를 정하고 커팅을 해줄게요. 이제 쉐입을 잡아줄 건데 바닥에 물티슈를 깔고 하면 조금 덜 날립니다. 먼지가. 디어 쇼블링 파일이고 파일이 되게 탄탄해서 휠 잡을 때 편해요. 힘을 좀 줘도 파일이 눌리지 않아가지고 모양은 예쁘게 만들어주는 데 도움을 주더라고. 
제가 예전에 처음 이제 네일샵 들어갔을 때에는 흡진기라는 게 아예 없었거든요. 그러니까 흡진기라는 기계가 있긴 했어요. 지금처럼 되게 서빙력도 좋고 예쁘고 뭐 소음 적고 이런 게 아니라 정말 뭐 흡진기 있으나 마나 한 정도의 흡입력과 엄청난 소음, 예쁘지도 않은 외관 이런 식으로 이제 되어 있었는데 그러다 보니까 흡진기가 있는 샵이 거의 없었어요. 저도 집에는 사놓고 있었는데 그때 당시 다녔던 샵에는 없었거든요. 어쨌든 지금 제가 유튜브 찍는다고 여기 물티슈 깔아놓고 있는데 와 옛날에는 이거 어떻게 왔지? 싶어가지고 갑자기 생각이 나네요. 이거 두개할때 너무 손이 쥐날 것 같아. 오, 옆에 소지를 좀 하고 돌아올게요. 제가 수강하면서 수강생분들이 손에다가 직접 해보실 때이 소지랑 약지는 잘안 시키긴 해요. 뭐 어쩔 수 없이 해봐야 할 때도 있기는 하지만 여기는 쥐가 너무 나고 속도가 안 맞기 때문에 보통 이두 개를 많이 시키는 것 같아요. 파일링은 여기까지 할게요. 그러면 이런 모습입니다. 자, 다시 연장을 다 끝내고 베이스 젤에 좀 바르고 왔고요. 여기는 커브가 좀 심하다 보니까 아무래도 팁으로 했더니 조금 모양이 마음에 안 들어서 폼지를 껴서 다시 연장을 하고 왔습니다. 이제 마음에 드네요. 오늘 사용할 컬러는 이거예요. 프롬더네일에서 나온 컬러고요. 컬러 넘버는 102번입니다. 오늘 제가 썸네일에 올려서 알겠지만 저는 오늘 웨딩네일을 할 거거든요. 화이트인데 아주 미세한 펄감이 들어있는 그런 화이트예요. 제가 너무 뜬금없이 갑자기 결혼한다고 하는 것 같아가지고 약간의 스토리를 말씀을 드리자면 오 여기 엄청난 먼지가 네 약간의 스토리를 말씀을 드리자면 저는 2014년에 저희는 만났고요. 되게 오래됐죠? 이제 만으로 9년이 되었습니다. 제가 프로포즈를 받은 거는 이제 작년인데 작년 그러니까 2022년 2월인가 1월인가에 받았어요. 1월인가? <웃음> 다시 정확하게 봐야 될것 같은데 프로포즈를 받고 사실 결혼 준비는 되게 천천히 한 셈이에요. 아직 코로나가 안 끝나기도 했었고 그냥 어쩌다 보니 아주 자연스럽게 천천히 진행을 하게 되었어요. 
그러다가 뭔가 저는 되게 가을에 하고 싶었거든요. 봄도 너무너무 좋지만 제 혼자만의 로망? 그냥 생각으로 뭔가 나는 10월에 하고 싶다라는 생각을 옛날부터 했었기 때문에 이제 식장을 알아볼 때가 작년 8월 말 정도였는데 그때 그냥 10월만 딱 봤던 것 같아요. 다른 때안 보고. 그래서 제 본식 예정일은 10월이고요. 제가 지금 하는 웨딩 네일은 스튜디오 촬영용 네일이에요. 또 저는 아무래도 네일 직업 특성상 웨딩 네일을 좀 많이 하고 저희 샵 특성상 좀 되게 멀리서도 웨딩 네일 받으러 와주시는 곳이거든요. 그래서 웨딩 네일은 정말 자신 있다 생각했는데 막상 제 손에 하려니까 뭘 해야 될지 모르겠는 거예요. 막 손에 하려고 보니까 다 너무 예뻐 보이고 다 하고 싶고 이래서 원래 제 생각은 핑크 색깔 컬러를 전체적으로 여리여리하게 바른 다음에 이 루놀라 소화를 하는 거였거든요. 근데 아 뭔가 핑크? 핑크 할까? 말까? 할까? 말까? 계속 고민하다가 이 색을 발라봤는데 아 그냥 괜히 모든 사람들이 다 화이트를 하는 게 아니구나 라는 생각이 들어가지고 화이트로 정하게 되었어요. 이 반대쪽은 선생님이 해주시고 퇴근을 하셨고 저는 이쪽만 하고 있는 겁니다. 이제 투콧 발라줄게요. 이게 색감이 굉장히 여리여리하고 정말 투명하게 나오거든요. 그래서 투콧까지 올려줘야 어느 정도 색감이 조금 나타나요. 투콧도 그렇게 진하게는 안 나타나더라고요. 다른 손들도 두껍 발라줄게요. 아 그래서 제 영상이 보면은 제가 가끔씩 그 프로포즈링을 끼고 나올 때가 있었는데 그거 보시고 댓글에 어? 프로포즈 받았냐? 결혼 준비하냐? 이런 댓글들이 달려서 깜짝 놀랐어요. 어쩜 그렇게 눈설미들이 좋으시지? 최근에 인스타에서 살짝 공개하긴 했었어요. 인스타에 제가 촬영용 드레스 고르는 사진을 찍다가 어, 너무 마음에 드는 사진이 있어가지고 술 먹다가 올렸거든요. 생각보다 많은 분들이 봐주셔가지고 그때부터 이제 손님들이 아시더라고요. 진짜 친한 손님들은 미리 알고 계시긴 했지만 이렇게 약간 도톰하게 올려서 투콧을 해주고 도톰하게 올렸으니까 금방 흐를 수 있거든요. 꼭 하나하나 각 큐어를 해주셔야 돼요. 아 역시 저는 긴 손톱이 좋네요. 짧은 손톱으로 사는 것도 어 물론 편하고 너무너무 귀엽고 좋았는데 역시 제 스타일은 긴 손톱이 있는 걸로 이제 큐어링 해줄게요 아마 제가 올리는 네일 중에 가장 초간단 네일이 아닐까 싶은데 개인적으로 촬영용 네일은 조금 심플한 게 좋다고 생각을 하거든요 그래서 저는 촬영용 네일은 심플하게 하고 본식용 네일을 화려하게 할 예정입니다. 엄지랑 중지 네 번째 약지 이렇게 올려볼게요. 스와로브스키 크리스탈 컬러 준비했고요. 
이렇게 과하지 않게 넣어주고 큐어링을 해주면 끝! 와 아트 끝! 진짜 최단 시간 아니에요? 예쁘다! 그 다음 옆에 해볼게요. 제 평소에는 정말 하지 않는 스타일. 이렇게 올려주고 다시 또 물자. 오. 저는 지금 그냥 픽스 젤로 붙이고 있어요. 글루로 붙이셔도 되고요. 네, 제 손은 좀 금방 떨어져도 상관없으니까 제가 좀더 편하게 붙이는 것도 있습니다. 처음엔 이 불참을 붙일까 말까도 조금 고민했는데 확실히 불참이 있으니까 조금 더 풍부해지는 느낌이 들어가지고 그냥 불참은 하기로 했어요. 정말이지 이런 여성스러운 네일이라니. 물론 제가 여성스러운 네일을 좋아하긴 하지만. 이거 되게 누가 봐도 웨딩 네일인데 저희 샵 고객님들은 이런 네일도 좋아하셔가지고. 웨딩 안할 때 해도 괜찮은 것 같아요. 모양 잘 잡고 큐어링 할게요. 마무리는 슈블링 탑으로 슈클리어 탑젤입니다. 클리어 젤과 탑젤의 기능을 두개다 가지고 있어요. 어, 되직한 점도는 아니에요. 조금 묽은 편이고요. 이 정도의 점도입니다. 묽은 편이죠? 전체적으로 발라놓고 스톤 부분 메꿔주고 큐어링 한번 할게요. 이거 두 번, 세번 레이어링 해도 상관없는 젤이거든요. 편하게 발라주시면 됩니다. 검지도 슥슥슥슥 통통하게 올려주고 큐어링 한번 할게요. 이 묽으면 장점이 기포가 안 생긴다. 그리고 시술 시간이 빠르고 셀프 레벨링이 좋다 정도가 있겠네요. 이것도 큐어링하고 램프에 넣어줄게요. 이제 여기 우리 스톤 달았던 친구들 스톤 옆부분 먼저 싹 얇게 발라주시고 너무 얇을 필요는 없어요. 살짝 떠서 여기다 이렇게 올려놓고 여기가 이제 파레트가 되는 거예요. 
여기 있는 걸 가지고 사이사이 지나가지고 볼처럼 지나가지고 그래서 이제 유지력을 더 높이고 싶다면 글로 쓰셔도 되시고 한번 그 다음 약지 약지도 가운데 부분에 좀더 올려서 얘를 팔레트 삼아 슥슥슥 끝. 자, 이렇게까지 하고 이제 큐어링 하면 끝! 원하시는 분들은 이걸 두번 발라주셔도 좋아요. 그럼 충분히 큐어링을 하고 나올게요. 음! 예쁘다! 제가 굳이 연장을 또한 이유가 이렇게 색깔만 발라도 내 바디는 약간 핑크? 그리고 연장한 부분은 살짝 화이트 이렇게 해가지고 두 톤의 느낌을 낼 수가 있거든요? 그러면 이런 느낌입니다. 실제로 보는 거랑 색감이 이게 제일 정확한데요. 어때요? 투톤 같죠? 원톤으로 투톤 내기 연장하면 은 이런 이제 장점이 있어요. 예쁜데? 